بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم عمران وسیم حاضر خدمت ہے ناظرین میر شکیل الرحمن کی گرفتاری کے بعد جو ایک طوفان برپا ہے جو ایک قرآن مچا ہوا ہے ان کی تمام تفصیلات ناظرین آپ تک پہنچ چکی ہوں گی لیکن ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ میر شکیل الرحمن کی گرفتاری کے بعد ان کی رہائی کے حوالے سے آج اینکر صحافی حامد میر جن کا جنگ جیو گروپ سے تعلق ہے وہ چیف جسٹس اتھر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کا معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس اتھر من اللہ کے سامنے رکھا ہے کیا موقع وہاں پر حامد میر نے اپنایا کہ میر شکیل الرحمان کو کیوں گرفتار کیا گیا اور اس پر جواب کیا دیا گیا چیف جسٹس آف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کی تفصیلات ہم حاصل کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی صحافی ہمارے بھائی موجود ہیں حسین احمد ان سے تفصیلات حاصل کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں لیکن ایک اور خبر کا ہم انٹرو بھی اپنے ناظرین کو دے دیتے ہیں ناظرین ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کرے گا نیب اور بھرے گا وزیر اعظم عمران خان اور جیسا آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی نیب کی جانب سے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی توپوں کا رخ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب جو ہے وہ موڑ دیا گیا ان پر تابڑ توڑ جو ہے وہ حملے کیے گئے اور یہ کہا جاتا رہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ ایک انتقامی کاروائی کرتے ہوئے نیب کے ذریعے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرایا ہے اور یہ بھی الزام جو ہے وہ لگایا گیا کہ یہ میڈیا کو دبانے کی ایک حکومتی کوشش ہے آج جنگ جیو گروپ کی جانب سے دو اشتہار بھی جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں ان کے ڈیلی روز نامہ میں ایک میں چیف جسٹس آف پاکستان سے جو ہے وہ اپیل کی گئی ہے تمام جج صاحبان کی سپریم کورٹ میں جو بیٹھے ہیں ان کی تصاویر اس اشتہار میں لگائی گئی ہیں اور ایک اشتہار جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان کی اپیل جو ہے وہ لگائی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے کال و فیل میں تضاد ہے ان دونوں اشتہارات پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے حسین احمد سے جاننے کی کوشش کریں گے حسین بھائی یہ بتائیں کہ آج کس مقدمے میں حامد میر جو ہے وہ چیف جسٹس اتھر من اللہ کے سامنے پیش ہوئے بہت شکریہ عمران صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جو جب ضمانت دی تھی تو اس وقت کچھ اینکرز کی جانب سے اور کچھ چینل کی جانب سے ڈیل کی باتیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی جس پر پانچ جو ہے وہ اینکر پرسن کو توہین عدالت کا شوکا نوٹس جاری کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جس میں سمیع ابراہیم تھے حامد میر تھے اور دیگر جو تین اینکر پرسن تھے اسی کیس کی آج سماعت تھی اور اس میں کورٹ رپورٹر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کو بھی فری کین جو ہے وہ عدالت نے فریق بنایا ہوا ہے انہوں نے بھی اپنا جواب جمع کرایا جب باری آئی آج حامد میر صاحب کی تو انہوں نے بجائے اس توہین عدالت کے بات کرنے کے یا جواب جمع کرانے کے وہ ڈائریکٹ آئے اپنے جو ان کے مالک ہیں جیو جنگ گروپ کے جو میر شکیل الرحمان صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں ان کا انہوں نے ڈائریکٹ حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کس طرح سے کیا جب وہ میر شکیل الرحمان کی بات کرنے والے تھے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جی بالکل یہ پی ٹی اے کے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں پی ٹی اے کے دو افسران کو ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی اور ایک تفصیلی آرڈر جاری کیا تھا جس میں چیئرمین نیب کی گرفتاری کی جو اختیارات ہیں اس کی تشریح کی گئی تھی اس پر جو ہے وہ حامد میر نے ڈائریکٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے جو آرڈر جاری کیا گیا تھا آپ کی جانب سے اس کی وائلیشن ہوئی ہے اور وائلیشن نیب نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے اور میر شکیل اور رحمان صاحب کو گرفتار کر لیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا نوٹس لیں جس پر فوراً ہی چیف جسٹس اتر من اللہ جو ہے وہ کافی پہلے تھوڑا مسکرائے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ وہ الگ ایک کیس تھا اس میں ہم نے نیب کی اختیارات اور اس کی جو ہے وہ تشریح کی تھی یہ ایک الگ کیسے کیس ہے یہ ایک علیحدہ میٹر ہے آپ اس کو مکس نہ کریں جس کے بعد جو ہے وہ حامد میر جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور جو توہین عدالت کیس تھا جو کہ نواز شریف کی رہائی پر جو ڈیل کا تاثر دیا گیا تھا کچھ چینل اور اینکر کی جانب سے اور اس کی جانب دوبارہ وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوئی جس میں سی پی این جو کہ کون سا سوسائٹی آف نیوز پیپر سوسائٹی اور آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ان سے جو ہے وہ عدالت نے جواب طلب کیا ہے اور دو ہفتوں تک یہ سماعت ملتوی کی ہے جی چلیں حسین بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین نے اب اگلی خبروں کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور حسین بھائی سے ہم اجازت بھی چاہیں گے تو آگے ہم یہ گفتوں کو کرتے ہیں کہ یہ مطلب کس تناظر میں بات کی یہ جو جیسے ابھی حسین نے بتایا ہے کہ توہین عدالت کا مقدمہ ہے اور یہ ویڈیو بھی ہم نے اپلوڈ کی تھی کہ یہ جو ڈیل کی خبریں مختلف چینلز پر چلائی گئی تھیں اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا اور توہین عدالت کے مقدمے میں پانچ ایکر اینکرز کو جو ہے وہ نوٹس
گزشتہ ہفتے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں آپ نے جو چیئرمین نیب کی جو گرفتاری کا اختیار ہے اس کی تشریح کر دی ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ٹھوس ایویڈنس نہیں ہوں گے شکایت نہیں ہوں گے تو نیب کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا تو اس پر حامد امیر صاحب یہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس اطر میں کو کہ یہ جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے حامد اپنا امیر شکیل الرحمان کی نیب کی جانب سے اس میں آپ کا جو فیصلہ لکھا ہوا ہے جو انسر سفارت پر مشتمل جو فیصلہ ہے جو آپ نے پیمرا کے ایک مقدمے میں دیا تھا اس میں آپ کے فیصلے کی وائلیشن ہوئی ہے تو استدا یہ تھی بظاہر نام تو نہیں لیا گیا کہ آپ اس معاملے پر نوٹس لیں آپ اس معاملے کے پر جو ہے وہ کوئی کاروائی کا آغاز کریں لیکن بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ یہ جو وائلیشن ہوئی ہے بظاہر نیب کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لے کر اس معاملے کو دیکھیں اس معاملے پر فردر جو ہے کوئی احکامات جاری کرنے کے حوالے سے آپ کوئی جو ہے وہ اسٹیپ لیں لیکن چیف جسٹس اطر ملالہ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ حامد میر صاحب وہ ایک الگ معاملہ ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے تو انہوں نے استدا تو کی ان کی گرفتاری کے ایک معاملے پر اور ان کی رہائی بھی ہو جائے شاید اس معاملے پر لیکن ان کی استدا جو ہے وہ ڈکلائن کر دی گئی بظاہر چیف جسٹس اطر ملالہ کی جانب سے باقی جہاں تک تعلق ہے یہ دو اشتہارات جو دیے گئے ہیں ایک تو سپریم کورٹ کے ججز کی تصویر کے ساتھ یہ اشتہار دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے محترم چیف جسٹس آف پاکستان جنگ آزاد میڈیا کو بحال کرو اس میں جنگ گروپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جنگ جیو گروپ کی جانب سے کہ جناب کل کیبل آپریٹر کو یہ حکم دیا گیا کہ جیو کی نشریات بند کر دی جائیں یا جیو کو کیبل آپریٹرز کے آخری نمبر پر نمبروں پر جو ہے وہ لگا دیا جائے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کاروائی جو عمل میں لائی گئی ہے وزیر اطلاعات جو ہیں جو معاملے خصوصی برائے اطلاعات جو ہیں وزیر اعظم عمران خان کی فردوس عاشق عوان نے جو تقریر کی تھی اس تقریر کے بعد جو ہے وہ یہ ایکشن جو ہے وہ جیو کے خلاف لیا گیا ہے اور اس میں فردوس عاشق عوان صاحبہ کا کیا کہنا تھا وہ بھی ناظرین آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لیتے ہیں ویسے آپ کو معلوم ہی ہوگا اس میں یہ کہا گیا تھا فردوس عاشق عوان صاحبہ کی طرف سے کہ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ آزادی رائے پر یقین رکھتے ہیں چاہتے ہیں ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو احتساب کا عمل بھی جو ہے وہ مساوی ہونا چاہیے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تیروں کا جو رخ جو ہے وہ حکومت کی جانب موڑ دیا گیا ہے یہ ایسا نہ کیا جائے حکومت کو یا وزیر اعظم عمران خان پر الزامات نہ لگائے جائیں بلکہ آپ کے پاس جو اپنی بے گناہی کے جو ثبوت ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک پرائیویٹ ڈیل ہوئی تھی آپ اس کے ایویڈنس جو ہے وہ احتساب عدالت کے سامنے پیش کریں بلکہ شاید یہ بھی کہا گیا تھا کہ جیسے آپ دوسروں سے منی ٹریل مانگتے تھے جن کے خلاف کرپشن کے مقدمہ تھے اگر ایک سیٹ کے خلاف چونکہ یہ ایک سیٹ کا مقدمہ ہے اس کا صحافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو زہری سی بات ہے تو آپ اس پر جو بھی آپ کے پاس آپ کے معصوم ہونے کی آپ کے انوسینٹ ہونے کے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے آپ کے سامنے پیش کر دیں اور پھر دو ساشہ قوان کی صاحبہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نیب کے پاس بھی جو شبود ثبوت ہوں گے اس کی رفتاری کے حوالے سے وہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھتے گا اور انہوں نے متنبع بھی کیا تھا کہ جس طرح سے حکومت کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ نہ کیا جائے اور اگر اس طرح سے جو ہے وہ غیر ضروری تنقید کی جائے گی تو پھر صحافیوں کو بھی جو ہے وہ کیمرے دیکھ رہے ہیں اور کیمرے بھی جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے تو اسی چیز کو جو ہے وہ شاید بنیاد بنا کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فردوس عاشق عوان صاحبہ نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ کاروائی جو ہے یہ عمل میں لائی گئی ہے اس سارے اشتہار میں جو یہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے یا چیف جسٹس آف پاکستان سے جو اپیل کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بین الاقوامی میڈیا کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس صورتحال پر اس اقدام کے اوپر حقہ بکہ ہیں اور انہوں نے براہ راست وزیر اعظم کو لکھا ہے کہ آپ سارے اس معاملے پر جو ہے اس سارے معاملے کے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو جیو نیوز کی بندش کا معاملہ ہے اس سارے معاملے کے ذمہ دار جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں اب ایک تحریری طور پر اشتہار جاری کیا گیا جس میں وزیر اعظم عمران خان پر جو ہے وہ ذمہ ڈال ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی گئی ہے اس طرح سے مختلف صحافی تنظیموں کی جانب سے یہ اشتہار بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے کال آف فیلڈ میں تضاد ہے جناب وزیر اعظم آپ کے حکومتی اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور حکومتی پالیسی اعلانات سے یکسر مختلف ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آپ بہت سے بیانات میڈیا کی آزادی کے حوالے سے دے چکے ہیں کہ جو کامیابی تحریک انصاف کو ملی الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد اس میں میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے لیکن یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں میڈیا ہاؤسز کے خلاف یہ آپ کے ان بیانات کے یکسر جو ہے وہ مختلف ہیں تو اس میں یہ بات اس بات کو جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں لیکن
جو جن پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں ان کے خلاف دبا کر جو ہے وہ میڈیا پر بات چیت بھی کرتے ہیں ان پر تنقید بھی کرتے ہیں اپنا جو اظہار ان کا رائے ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنا موقف امام کے سامنے رکھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے بکلا جو کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر پھر کسی کرپشن کے مقدمے میں کسی اسی شخص کے وکیل بن کر سامنے آتے ہیں جس پر کرپشن کا الزام ہوتا ہے اور وہ نیب کا ملزم ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی وہاں پر وقالت کرتے ہیں اور جسی طرح سے ابھی کچھ دن پہلے ابھی کل جو امریکہ کے جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ امریکہ کو بہت زیادہ تشویش ہے امیر شکل و رحمان کی گرفتاری کے اوپر اگر اس کو کرونا وائرس کے ساتھ ملا کر اور کشمیر میں جو لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا اس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو جو لوگ ڈاؤن ہوا کشمیر پہ اس پر کسی نے بات نہیں کی اور اب جو کرونا وائرس جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ کشمیریوں کی آہ لگی تھی کشمیریوں کی بدوا تھی کہ اس لوگ ڈاؤن کے دوران پوری دنیا نے آنکھیں بند کر لیں تھی پوری دنیا نے جو ہے وہ بے بسی کا مظاہرہ کیا سات مہینے سے زیادہ تک جو ہمارے کشمیری بھائی جو ہے وہ لوگ ڈاؤن میں رہے مصیبتیں جھیلتے رہے مشکلات کا سامنا کرتے رہے زندگی ان پر تنگ کر دی گئی لیکن اب بیانات بھی جاری کیے جا رہے ہیں اور اس کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنے ملک کے اندر وہ خود لاک ڈاؤن کر رہے ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ اربوں روپے کے اربوں ڈالرز کے پیکیجز جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے جو فلائٹ آپریشن ہے وہ معطل کیے جا رہے ہیں برحال ہماری تو یہ دعائیں ہیں کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پاکستان میں بھی کرونا وائرس سے نبٹنے کے حوالے سے بہت زیادہ فیصلے کیے گئے ہیں اور ان پر آج سے جو ہے وہ عمل درامت بھی شروع کر دیا گیا ہے ہماری بھی دعا ہے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات دلائے پاکستان کو بھی دلائے لیکن ہمارے کشمیری بھائیوں کو جو ہے وہ آزادی بھی حاصل ہو اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ جو ستم جو ہے وہ جھیلے ہیں جو ظلم جو ہے وہ جھیلا ہے ہمارے کشمیری بھائیوں نے اس لاک ڈاؤن کے دوران جو اس لاک ڈاؤن کے دوران جو مدود مودی سرکار کی جانب سے کیا گیا تھا شاید انہیں سبق مل پائے اس کرونا وائرس کی وجہ سے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا کٹھن ہوتا ہے جب اس قسم کی وبائیں یا اس قسم کے جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ لگا دی جاتی ہیں کسی کو اس مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے وقت گزارنا